Bună ziua și continuăm. Mai avem vreo 10 minute de filmare. Și pentru acest lucru o să vă prezint stupul în test după modelul italian, care și în Italia este folosit doar de un singur om. În luna mai l-am populat. Iar acum se află într-un stadiu cu o regină de 3 ani are regina asta. La un moment dat am vrut să o schimb. La început a fost stimulat, pe cum ați văzut, cu două luni în filme. Iar acum a ajuns într-un stadiu de dezvoltare maxim. Maxim înseamnă ce am văzut eu pe aceste rame de 20 de centimetri. Având puiet pe 10 rame, compact, deci, din câte am văzut avantajul aceste rame mai mici, este puietul compact pe rame. După tratament, albina s-a domolit. Deci asta albina se rea, deci nu puteai să deschizi fără să nu se dintr-o dată la tine. Și vom vedea care e situația acum ca să vă arăt puiet. La această dată. Având având puiet față de alte modele de stup cu totul diferit și bineînțeles față de ce am văzut în țară în diferite zone, chiar și în sud neavând puiet de câte 4-5 rame la ora actual. Diferența este cu totul altă. Am să încep să vă ard. Deci, ne stimulată. Asta e prima ramă cu puie. Iată cum își face coroana. Se pare că a avut un pic de cules. Aici avem ceva miere. Deci și ca miere văd că este cu totul altceva. Iată miere căpăcită. Se vede în partea de sus. Puietul a început să scade, se va restrânge spre mijloc, iar hrana merge spre margine. Eu aici consider că nu cam 2-3 kg de miere la această ramă micuță. Nu este de jumătate, deci este de 20 de cm. Trecem la o următoarea ramă. Această ramă, vom vedea ce găsim, fac control periodic al 10 zile. Iată, această ramă este cu puiet larvar. Are un pic de coroniță, iar în rest e doar puiet larvar. Încă o foarte bine și compact. Aici începe să căpăcească pe. Deci este o a doua ramă cu puiet. Știți că a fost că patru rame de astea, de ea s-a rezolvat foarte bine. Și continuă. Deci, prima ramă e cu miere de fapt, asta este a patra ramă a stupului, dar a treia cu puiet. Și aici avem ouă. A coaie cloza puietul și a depus ouă. Deci este o artă toată suprafață. În afară de un colț aici unde are un pic de păstură. În rest aici e un pic de coroniță și partea aceasta este o artă toată. Vom continua. Deci trei rame cu puiet în stadiul larvar. Căpăcit încă nu este. 
cum am zis, și în filmele anterioare, matca începe de la mijloc, spre cere două exterior. Și așa este și acum, deci nu este nicio diferență între acest tub. Iată, cred că este prima ramă cu puiet capacit. Iată, și există un mic blocaj. Dar totuși arată foarte bine încă ca cantitate de puiet. Aici a fost blocat, a consumat albina și aici a început să o... Deci avem patru rame cu puiet. Dacă fac o comparație cu, un, cu o familie cu coronițe late și aceasta, cantitatea de puiet nu este foarte diferită. Iată de ce spuneam că sunt mulțumit de acest model, fiind o matcă chiar de 3 ani, iată, cu mouă, pe a cincea ramă. E foarte mulțumitor. Aici unde sunt aceste goluri, aici este câteva cele de păstură. Nu mai este acea problemă cu păstura față de anul trecut. Acum singura îngrijorare a mea este ca această marcă să treacă de ea. Nu vreau să o schimb. Dacă era o matcă tânără, cred că era altă situație. Iată o ramă de unde eclozează albina și o blochează cum era. Singura problemă ce nu pot eu încă să o înțeleg e că după acest blocaj cum era, după ce va ecloza tot puietul, această ramă va trebui dată, bineînțeles, la centrifuga, dar numai după ce iese tot puiet. Și o voi pune margine pentru acest lucru. Nu cunosc acest model de stuc, nu știu cum va ierna. Voi face pașii în funcție de ritmul care îl impune stu. 